हाँ जी बच्चों गुड आफ्टरनून एवरीवन और भाई सुना है कल वाला टेस्ट बड़ा कातिलाना था बहुत लोगों को उड़ा दिया कोई चक्कर नहीं मैंने तो आपको कहा ही था हमेशा वैरायटी आती रहेगी हम ना टीचर्स पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस बार वाला टेस्ट को चेंज कर देते हैं पिछले साल से थोड़ा इजी कर देते हैं तो भी थोड़ा बच्चों में वो रहेगी कि कि नंबर अच्छे आ जाएंगे तो मैंने कहा नहीं नहीं सेम चलने दो थोड़ा मजा भी आना चाहिए बच्चों को <laughs> क्या किया अच्छा किया मैंने यहाँ खराब किया तो बच्चों देखो तो देखो थी वैरायटी तो मतलब देखो फिजिक्स में देखो आपको ये तो पता ही है ना कि ये तो कभी होता ही नहीं फिजिक्स में कि आपको कि हाँ जी करा हुआ आ गया जो कि केमिस्ट्री में हो सकता है मैथ्स में भी कम ही होता होगा बट फिजिक्स में तो अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्वेश्चंस नए से ही लगते होंगे आपको है ना तो वो तो अब फिजिक्स ऐसा ही है सब्जेक्ट कॉन्ट हेल्प इट बट अगेन वो फिलोसफी बच्चों बेसिक वही रखनी है जो मैं बार बार कहता आया हूँ ठीक है डू वन थिंग चलो सबने ना मेरे को भेजना है अपना टेस्ट का एनालिसिस जैसे मैंने कहा था ना आपको कि अपने अकॉर्डिंग वॉट वी विल डू इज आप हर कोई अपने अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को क्लासीफाई कर दो कि इजी मीडियम हार्ड और फिर उसके आगे लिख दो कि भाई उसमें आपका क्या स्कोर है भाई प्लस थ्री है जीरो है माइनस वन है जो भी है ठीक है तो उससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो सही है गलत है या क्या किया था आपने तो फिर मैं आपके साथ ना वो डिस्कस करूंगा पूरा तो ये आप सबने मुझे भेजना है इन वन टू डेज बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है ना टेस्ट मतलब हाँ ठीक है आशमत मतलब देर विल ऑलवेज भी वराइटी कभी कोई अच्छा होगा कोई खराब होगा प्रीवियस ईयर के स्कोर्स दिखा दूं, दिखाता हूं मैं चलो <laughs> थोड़ी तसल्ली मिलेगी मन को पहले आप लोग मुझे बताओ अपना स्कोर क्या है भेजो मुझे चैट में टोटल या फिर ऐसा करो ना हाँ करेक्शन होने दो फिर तभी मजा आएगा मतलब आप लोग आप से कुछ लोग कह रहे हैं कि करेक्शन हैं तो बच्चों वो रिपोर्ट कर दो ठीक है ताकि उसको साथ के साथ कर दें I don't know. Some of you have mentioned. अगर कोई लग रही है तो कर दो 
चेक कर लेंगे एक्सक्यूज मी सर हाँ जी सर एक ना वो टाइपिंग के कारण ना कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में ना कि सिंबल्स वगैरह गलत जल जाते हैं हाँ वही तभी मैंने कहा कि वो, तो वो ना फिर क्वेश्चन बोनस हो, हो जाता है उसका सर फिर मतलब वो ना जैसे टाइम स्पेंड किया फिर वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन पे जैसे क्वेश्चन था मैथ्स में उसका मतलब तो समझ आ ही रहा था बट फिर भी ना मतलब वो बोनस तो होगा ही डेफिनेटली क्वेश्चन क्योंकि उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई राइट यस सर कितने क्वेश्चन थे सर सर मैथ्स में दो क्वेश्चन थे एक तो पूरा ही मतलब बोनस होना चाहिए क्योंकि ना उसमें दो टें की वैल्यूज दी हुई थी और बीच में जो रेस्ट टू पावर वाला होता है सिंबल वो था और एक में इक्वल टू की जगह क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था अच्छा इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क फिजिक्स में फिजिक्स में था मैथ्स में थे अच्छा देखो अगर पूरे टेस्ट में एक दो है तो तो ठीक है मतलब उतना तो यू शुड बी प्रिपेयर तो इतनी करेक्शन तो होती है एक्चुअल टेस्ट में भी तो एक्चुअल टेस्ट में भी यही फीलिंग आती है मतलब मैं इसको रिव्यू तो कराऊंगा ही मैं ये नहीं कह रहा बट मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि उतना तो प्रिपेयर्ड हमें होना चाहिए मतलब ये तो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें आपने टाइम वेस्ट किया होगा और आपको लगेगा कि यार वो बोनस हो गया या कुछ भी हुआ है ना तो चलो ठीक है ना वो करवा के करेक्शन फिर उसके बाद ही आप उसके साथ शेयर करूंगा स्कोर नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा मैं ठीक है आप उससे पहले कर लेना ये कितने मार्क्स का था बच्चों पेपर टू ट्वेंटी एट ठीक है तो बचो मतलब अभी आपको एग्जैक्ट तो नहीं दिखा रहा बट इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि यस इसमें स्कोर्स कम ही थे कंपेयर टू द प्रीवियस टेस्ट मतलब करा लो एक बार करेक्शन मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा <laughs> इसमें हाईएस्ट स्कोर था 167, दो सेवेंटी परसेंट बनता फिर उसके बाद था वन फिर 147, फिर 143, फिर 135, फिर 125 फिर वन वन सेवन मतलब इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन वन ट्वेंटी देन इट इज अ गुड स्कोर ऐसा ठीक है
आप में से बच्चों कुछ लोग एब्सेंट थे लास्ट टाइम आई बिलीव वंशिका देविक तो मुझे पक्का ख्याल है uh, तो क्या कर लिया आपने वो कवर सर कौन सी क्लास में सर पिछली क्लास में नहीं सर था मैं जल्दी छोड़ दी थी क्या आपने शायद वो सर एक्चुअली थोड़ा ना नेटवर्क का इशू था तो मेरे तीन चार मिनट की क्लास रह गई थी अच्छा तो हो सकता है सर मैंने एंड में देखो हां यस तो सबको बचा हुआ क्लियर हो गया था एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था प्रेजिडेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ठीक है हाँ जी ये एक्सरसाइज जीरो जी पार्ट बचाओ हाँ इसमें भी पहला नहीं होगा बीट्स वाला है एट क्वेश्चन फोर्टी सेवन डिग्री पे थ्री ट्वेंटी है ट्वेंटी सेवन डिग्री पे क्या होगा ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ऑब्वियसली ये होगा कि आप सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो है ना और दोबारा पूरा सॉल्व करो बट इसको करने का बेटर तरीका ये हो सकता है कि आप एरर से करो कि आप ऐसे पुट करो कि भाई फ्रिक्वेंसी जो होती है हमें पता है दैट इज प्रपोर्शनल टू बी एंड वी इज प्रपोर्शनल टू रूट टी तो हम एरर्स लगाते हैं क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है तो वो बन गया डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू हाफ डेल्टा टी बाई टी तो ये बन गया हाफ इन टू डेल्टा टी कितना है माइनस ट्वेंटी और टी क्या टू सेवेंटी थ्री प्लस फोर्टी सेवन कितना हुआ थ्री ट्वेंटी बन गया माइनस वन बाय थर्टी टू तो आप देखोगे कि वैल्यूज भी जान के ऐसी दी हुई हैं कि वो उसी हिसाब से संतीफा हो जाए तो ये बन गया माइनस वन बाय थर्टी टू इन टू थ्री ट्वेंटी तो ये बन गया माइनस टेन तो डेल्टा एफ माइनस टेन है मतलब टेन से कम हो गई थी क्योंकि तो हमारा आंसर जो है थ्री हंड्रेड एंड टेन हो गया हो सकता है कि आपने प्रॉपर फॉर्मूला से किया हो तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो पीछे कौन सा दिया हुआ है फॉर्मूला वाला क्या दिया हुआ है थ्री हंड्रेड टेन वाला दिया हुआ है थ्री हंड्रेड टेन दिया हुआ किसी ने मतलब दूसरी तरह से निकाल के देखा क्या आता है आंसर तो उसे थ्री जीरो नाइन पॉइंट एट आ रहा है ठीक है समझ के ना बच्चों कैसे करना था ये ना सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों एक करेक्शन है वो चेक करो इसमें ना ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो किससे हायर है तो वो जो हायर है दैट इज हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप ये क्लियरली लिख लो देखो अब हो रहा है बच्चों ठीक है क्वेश्चन कैसे होगा सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट तो एफ नॉट हो गया 
v by 2l ab usko pani mein dip kar diya half of length is inside water to ab length l by 2 reh gayi aur wo kaun sa case ban gaya closed tube to jo nayi frequency hai wo kya ho gayi v by 4 l by 2 right to ye same hi aa gayi understood और कोई क्वेश्चन बचाओ एक्साइज जीरो में फिफ्थ क्वेश्चन ये बचो मतलब आइडली मेंशन होना चाहिए था रेंज आप क्लास नाइन्थ में करते हो कि अपनी आ, को क्या होती है ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी रेंज सुनाई देने की It is twenty hertz to twenty thousand hertz. ठीक है ना तो यहाँ पे L हम ज़्यादा कर रहे हैं तो V कम होता F कम होता जाएगा तो आप उसको twenty put करके निकाल दोगे आंसर okay एक्साइज वन नाइनटीन क्वेश्चन देखो standing waves can be obtained in an air column even if the interfering waves are uh ki hum kab kab standing waves obtain kar sakte hain different pitches ka matlab hua bachcho different frequencies kya frequency alag ho sakti hai no hai na क्या एम्पलीट्यूड अलग हो सकते हैं नो no. तो बी भी गलत हो गया क्वालिटी पे आते हैं एक मिनट डी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज क्या वेलोसिटीज अलग हो सकती हैं बोलो बच्चों आंसर करो सभी क्या वेलोसिटीज अलग हो सकती हैं कहानी बताओ क्यों नहीं हो सकती बच्चों वेलोसिटी अलग आप इस तरह कह रहे हो ना आप सबने नो कहा सिर्फ एक एक जाने ने जस राज ने इसका आ, आप इसलिए कह रहे हो कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी सेम है वेवलेंथ सेम है तो स्पीड तो सेम ही हो गई राइट बट क्या सेम हुआ स्पीड सेम हुई ना वेलोसिटी तो अलग ही है बच्चों डायरेक्शन तो अलग अलग ही होती है नहीं क्या तो मतलब मुझे नहीं पता क्या आंसर दिया है बट डी बिल्कुल ठीक है डी में कोई गलती नहीं है यस दे कैन हैव डिफरेंट वेलोसिटीज ओके और उसका रीजन समझ गए ये ना हम वेलोसिटी में हमेशा मार खा जाते हैं हम उसमें डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं ये ना बच्चों बाय चांस पिछले आई थिंक दो या तीन साल पहले ही वेव्स का कोई क्वेश्चन था जो आई में आया था ये क्वेश्चन मतलब सेम नहीं था ऑब्वियसली कुछ और था उसमें भी यही चक्कर था कि ऐसी कोई स्टेटमेंट थी डिफरेंट वेलोसिटी और पता नहीं कितने बच्चे गलत करके आए थे सिर्फ इसलिए कि हाँ उन्होंने 
सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लिया डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचा है ना तो प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ओके आप बताओ बच्चों क्वालिटी का क्या मतलब होता है एनी आइडिया मतलब क्वालिटी भी आपका शायद नाइन्थ में आता है साउंड के चैप्टर में वहां पे वर्ड शायद अलग दिया हुआ था आपके नाइन्थ में टिम्बर दिया हुआ था तो बच्चों क्वालिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक वेव आ, नहीं बच्चों जो आपने आंसर दिए वो नहीं होता क्वालिटी का मतलब ये होता है बच्चों क्या होता है कि रियलिटी में ना इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर पाओ मतलब तो अगर आप कोशिश भी करते हो ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो ही जाती एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं हम प्रोड्यूस कर पाते ठीक है जैसे अगर मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो ही रही होंगी ठीक है तो क्वालिटी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा मतलब मतलब ऐसे कह लो कि ज्यादा की टर्म्स में अगर बोलना है तो कि कितना ज्यादा सिंगल फ्रीक्वेंसी है मतलब कितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी है ठीक है या कितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ जो हमारी नॉन मतलब जो हमारी वांटेड फ्रीक्वेंसी है वो है ठीक है मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब कि अनवांटेड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ठीक है वहीं खराब क्वालिटी का मतलब है कि आ, उसमें बहुत सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी आ गई क्या ये मीनिंग समझ रहे हो बच्चों तो मतलब इसका एग्जांपल आप जैसे रेडियो से भी ले सकते हो कि मतलब मान लो आपने रेडियो लगाया हुआ है 92.7 तो ऑल दो हम उसको कह ये रहे हैं कि 92.7 है बट रियलिटी में वो एग्जैक्ट 92.7 नहीं होता उससे इधर उधर भी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है तो जितना वो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज कम होएंगी, उतना आपको ज्यादा क्लियरली सुनेगा मतलब उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी तो क्वालिटी का भी स्टैंडिंग वेव से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों मतलब स्टैंडिंग वेव तो बनी जाएगी अगर क्वालिटी अलग अलग भी है मतलब सिंपल सी बात है ऐसा हो जाएगा कि वो खराब क्वालिटी की स्टैंडिंग वेव बनेगी बट बनेगी तो सही तो इसका आंसर बच्चों सी और डी दोनों बनेगा पीछे क्या दिया हुआ है मेरे ख्याल सिर्फ सी दिया या क्या डी दिया बी दिया अच्छा तो फिर तो बिल्कुल ही गलत हो गया आ, इसका सी डी कर लो बच्चों डी तो उसी कारण से मिस हुआ होगा डायरेक्शन के कारण तो आ, ये बच्चों क्वालिटी भी ना इसको हम मैथमेटिकली ट्वेल्थ में पढ़ते हैं सबको नाइनटीन नहीं ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर एम्पलीट्यूड अलग होता है तो फिर जो आपका बनता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडिंग एंड ट्रैवलिंग बनता है फिर सिर्फ स्टैंडिंग वेव नहीं बनती
मतलब अगर उन्होंने कहा है कि स्टैंडिंग तो हम तो यही मानेंगे कि वो प्योर स्टैंडिंग की बात कर रहे ठीक है सेकेंड क्वेश्चन एन एम टी वेसल इज पार्शली फिल्ड विद वॉटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम तो जैसे जैसे हम उसको पानी से भर रहे हैं बच्चों तो एल जो है वो कम हो रहा है मतलब जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ कम होती जा रही है अगर एयर कॉलम की लेंथ कम होती है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी ठीक है और ये बच्चों सेकंड तो आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया होगा है ना मतलब मान लो आपने आंखें बंद भी की हो और आपके सामने कोई टैप खोलो आप राइट पानी भर रहा है मान लो बाल्टी में या ग्लास में तो आप सिर्फ साउंड से ये डिटेक्ट कर लेते हो ना कि भाई हाँ ग्लास भरता जा रहा है साउंड चेंज होती है तो उसका रीजन यही है एट्थ uh, क्वेश्चन में बच्चों वो लिखा हुआ है रेजोनेंस एयर कॉलम है ना तो ये वो वो ही वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हुआ तो उसमें कैसी पाइप uh, थी क्लोज पाइप थी ना एक तरफ पानी एक तरफ एयर तो उसी के हिसाब से निकलेगा एट्थ क्वेश्चन ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों मतलब फर्स्ट टाइम में एकदम नहीं समझ आया होगा लेकिन सॉल्व करके आपको समझ आ गया होगा कि ये नोट का क्या मीनिंग है बताओ सेकंड नोट का क्या मतलब है सेकंड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन ओवरटोन राइट सेकंड नोट मींस सेकंड ओवरटोन ट्वेंटी वन बच्चों अभी के लिए छोड़ दो ये ना प्रेशर वाला मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा अभी हमने जो बात की है वो सिर्फ पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में की है प्रेशर की टर्म्स में नहीं की तो लीव ट्वेंटी वन फॉर द टाइम में और कोई क्वेश्चन बच्चों Twenty fifth, one meter long open pipe. What is the harmonic of resonance obtained by the tuning fork of frequency four eighty? Harmonic पूछा है, one meter long है open pipe है, तो बस four eighty को अच्छा इसमें speed of sound का role आ रहा है ना बच्चों twenty five में ये three twenty लेके आता है बच्चों आंसर यस ये गिवन होना चाहिए इलेवेंथ क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड का कोई काम नहीं है ना वैसे ही नहीं है जब वी बाई टूवेल्व करोगे तो जरूरत पड़ेगी ना वी बाई फोर एल में थर्ड में भी जरूरत पड़ेगी यस yes.
थर्ड में भी थ्री थर्टी टू लेके आएगा आंसर राइट तो ये बच्चों की बन होगी आपको इलेवेंथ लेवल जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है आंसर ठीक है कोई चक्कर नहीं डन बचो बाकी थ्री एम एस भी कहा था कुछ मैंने आज ओके okay. बी हमने बच्चों पहले कहा तक डिस्कस किया था टेन तक या पता नहीं कहा क्या किया ही नहीं था अच्छा ठीक है अच्छा फर्स्ट किया था वो तो हम्म बताओ बच्चों बी पार्ट में बताओ सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल वही उसके पिछले वाले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको समझाया था माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप वाला फोर्थ क्वेश्चन फेस फाइव बाय थ्री है फेस ऑफ पार्टिकल फिफ्टीन सेंटीमीटर अहेड and after time t by 2 will be if the wavelength is 60 to dekho aur dhyan se samjho ek moment pe kaha hai ki pi by 3 hai theek hai to isko bachao karne ka kya hai best tarika ki एक मोमेंट पे आपको कह दिया कि फाइव बाई थ्री है अब आपको कहा है कि एक पार्टिकल का फेस जो कि 15 सेंटीमीटर आगे है और इतने टाइम के बाद क्या करोगे क्या तरीका होगा बच्चों वेवलेंथ आपको बता दी कि 60 सेंटीमीटर है तो देखो आपको कहा है कि भाई के एक्स माइनस ओमेगा टी की वैल्यू फाइव बाई थ्री है आपको वैल्यू पूछी है के एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस टी बाय टू के राइट तो कोई भी मोमेंट का मतलब क्या है कोई भी टी और एक पर्टिकुलर पार्टिकल तो उसका कोई भी एक्स हो गया तो उससे 15 सेंटीमीटर आगे और इतना टाइम बाद तो ये सेकंड वाली समझ आ गया बच्चों फोर्थ क्वेश्चन तो देखो ये क्या बन गया के एक्स माइनस ओमेगा टी तो फाइव बाय थ्री बन गया अब इसमें एक तो आया के इन टू फिफ्टीन वेवलेंथ आपको दी हुई है सिक्सटी है तो वो कितना बन गया टू पाई बाय सिक्सटी इन टू फिफ्टीन तो मतलब यहां से पाई बाय टू आया माइनस ओमेगा टी बाय टू ओमेगा टी बाय टू कितना बन गया पाई बाय फोर बन गया या पाई बाय टू ही बना ओमेगा टी हमारा टू पाई होता है तो ओमेगा टी बाय टू पाई बन गया
ऐसे ही किया बच्चों देखो तो ये हमारा बन गया पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय टू माइनस पाई तो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू माइनस फाइव पाई अच्छा हाँ मैंने गलत कर दिया आ, इस केस आपसे तो बच्चों माइनस फाइव बाई सिक्स बनेगा तो फिर क्या आंसर बन जाएगा आप उसमें टू पाई तो ऐड कर ही सकते हो ना तो फाइव फाइव बाई सिक्स बन गया नाइन्थ क्वेश्चन देखो आपको एम्पलीट्यूड दे दिया फ्रीक्वेंसी दे दी किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट दे दी वेवलेंथ निकालनी है वेव वेवलॉसिटी निकालनी है तो आपको ये भी बता दिया कि वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन एंड द एंड एक्स इक्वल टू जीरो इज एट द इक्वलिब्रियम पोजिशन एट टी इक्वल टू जीरो अच्छा हाँ बच्चों ये फोर्थ में माइनस फाइव बाई सिक्स में टू पाई ऐड करेंगे तो वो तो इलेवन पाई बाई सिक्स बन गया तो हाउ कैन वी ऐड ओनली पाई सिर्फ पाई तो नहीं ऐड कर सकते हम तो बताओ बच्चों आप लोगों ने कैसे निकाला फिर डी आंसर कौन से फॉर्मूला से फाइव फाइव बाई सिक्स भारत में एक्चुअली क्या है बच्चों इसमें ना क्लियरली uh, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें इसमें ना ये प्रॉब्लम आती है कि हम वेव की इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी मान रहे हैं या ओमेगा डी माइनस के एक्स मान रहे हैं तो तो जैसे मैंने भी आपको जो करके दिखाया था वो के एक्स माइनस ओमेगा टी से करके दिखाया था है ना जिससे कि वो माइनस फाइव बाई आ गया था अगर आप ओमेगा डी माइनस के एक्स किससे करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा फाइव फाइव बाई सिक्स देखो करके फटाफट नहीं यहाँ पे वो नहीं लगा सकते आप कि सीधा के डेल्टा एक्स लगा दिया बिल्कुल नहीं क्योंकि यहाँ पे साथ में टाइम भी चेंज किया है के डेल्टा एक्स तो सेम टाइम के लिए होता है वो बाई चांस हो सकता है आपका आंसर आ रहा हो लेकिन वो गलत है मेथड
ठीक है इसका तरीका यही है कि आपको डालना पड़ेगा तो आप समझ गए बच्चों कैसे फाइव फाइव बाई सिक्स आया तो ये इस क्वेश्चन में मतलब दिया होना चाहिए था कि आपको इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी माननी है या ओमेगा टी माइनस के एक्स माननी ठीक है ये बात क्लियर हो गई बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन देखो इसका क्या तरीका है जैसे नाइन्थ में क्या होता है कि हम ना इक्वेशन सीधा एज्यूम कर लो कि भाई इक्वेशन कैसी होएगी वाई इक्वल टू ए साइन ये तो दे ही दिया कि वे प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है अब जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम पुट करते जाते हैं एम्पलीट्यूड दे दिया पॉइंट जीरो वन डल गया फ्रीक्वेंसी दे दी फाइव हंड्रेड तो ये तो सीधा ही पुट हो गया तो पॉइंट जीरो वन साइन इनफैक्ट एक और चीज भी सीधा दी हुई है आपको कहा है कि P इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है मतलब y इक्वल टू जीरो पे ही है तो उससे आपको फाइव आई भी जीरो पता चल गया तो आपकी सीधा इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इक्वेशन रह गई y इक्वल टू पॉइंट जीरो वन साइन के एक्स माइनस थाउजेंड फाइव टी क्या ये बच्चों समझ आया अब बच्चों बचा के निकालना ठीक है के निकालने के बच्चों दो तरीके हो सकते थे एक तो ये है कि आप सीधा वाई के अंदर ही पुट कर दो ठीक है तो तो हमने यहां डाला माइनस पॉइंट जीरो जीरो फाइव इज इक्वल टू पॉइंट जीरो वन साइन के इन टू पॉइंट वन माइनस थाउजेंड फाइव टी और हमें यह भी पता है कि प्लस पॉइंट जीरो जीरो फाइव इज इक्वल टू पॉइंट जीरो वन साइन के इन टू पॉइंट टू माइनस द सेम वैल्यू ठीक है तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मतलब बेसिकली पहली पहली क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ दूसरी कंडीशन के हिसाब से बन रहा है साइन थीटा इक्वल टू प्लस आप तो मतलब ये जो फेज हुआ तो बच्चों ये फेज जो है आपका माइनस हाफ वाला पुट करोगे आप मतलब एक तरह से माइनस फाइव बाय सिक्स हो गया और ये वाला फेज प्लस हाफ वाला हो गया तो ये प्लस फाइव बाय सिक्स वाला हो गया अगेन मतलब देखो जो यहां पे अब फाइव बाय सिक्स की जगह मैं इसको फाइव फाइव बाय सिक्स भी ले सकता था है ना तो अब लिखा हुआ है करेस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट के तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो बच्चों पेज को सीधा सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बन गया 
तो यू गेट के इन टू पॉइंट वन इज इक्वल टू एक केस में तो बना पाई बाय थ्री और दूसरे केस में क्या बना फाइव तो हमें कहा है स्मॉलेस्ट के स्मॉलेस्ट के किस केस के लिए आएगा इसके लिए फाइव बाय थ्री लेके ये समझ आया बच्चों तो आई थिंक आप जिन लोगों का डाउट था आपको यही कंफ्यूजन हुई होगी कि फेस डिफरेंस जो है वो क्या लेना फाइव बाय थ्री लेना या फाइव लेना राइट right? इसी बात को आप ग्राफ से भी समझ सकते हो बच्चों कि भाई आपको वैल्यूज ऐसी दी हैं एक्स की कि एक पे साइन की वैल्यू माइनस में है और एक में साइन की वैल्यू प्लस में है राइट right? तो अब उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अगर x की वैल्यू हम माइनस में सोचे माइनस हाफ तो या तो वो ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है ऐसे ही प्लस हाफ में सोचे उसके आगे वाली तो वो ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है राइट तो अब फेस डिफरेंस जो है या तो हम ये वाला लें या ये वाला लें तो हमें छोटे वाला फेस डिफरेंस चाहिए था इसलिए वो फाइव बाई सिक्स होगा अंडरस्टूड बचो आगे टेंथ क्वेश्चन डी पार्ट प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू जीरो तो सिक्वेशन में बचो टी को जीरो पुट कर दो तो जो आपका ग्राफ है ये बन गया वाई इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर माइनस एक्स बाय लामडा का स्क्वायर ठीक है तो ये बच्चों हो सकता है आपने मैथ्स में किया हो नहीं तो करोगे ये कैसा ग्राफ होता है ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियल डिके टाइप्स होता है ग्राफ मतलब इसको आपको इसमें ये तो दिख ही रहा है ना कि x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू y नॉट है अब जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y की वैल्यू कम ही होगी और इधर भी स्क्वायर ही है तो ऐसा ही ग्राफ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा और अब बच्चों एक बार d हो गया तो e पार्ट कैसे होगा प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट इक्वल टू फाइव एक तरीका तो ये है कि मैं उसके अंदर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में दोबारा पुट करूं और दूसरा तरीका क्या है सीधा शिफ्ट कर दो यस yes. तो आप को वेव वेलोसिटी तो पता ही है जो आपने ए पार्ट में निकाली तो तो आपको पता है कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है तो आपको तो बस ये निकालना है कि फाइव सेकंड्स में ग्राफ कितना शिफ्ट कर गया 
Understood? शिफ्ट कैसे निकालना है uh, वेलोसिटी पता है जो ए पार्ट में निकाली तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये बच्चों थर्टीन बी में एंगुलर वेव नंबर निकाला हुआ है ये लिख लो आगे नहीं फिफ्टींथ क्वेश्चन में ये तो कहीं नहीं दिया कि पॉइंट एज एड्रेस और वो आएगा भी नहीं जब आप निकालोगे माइनस वही स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी से तो ए की वेलोसिटी आएगी वंशिता मुझे समझ नहीं आया आपका डाउट ये ट्वेल्थ में लिखना है कि ये मतलब प्लस एक्स में माननी है अभी मैं एक बार बच्चों करेक्शन दिखा रहा हूं जो हैं अभी तक ए और बी पार्ट में ए में कोई करेक्शन नहीं है बी में एक तो फोर्थ क्वेश्चन में करेक्शन है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया होना चाहिए नाइन्थ क्वेश्चन में ये करेक्शन है कि जो इक्वेशन है वो करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट के होनी चाहिए ट्वेल्थ में है कि वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और थर्टीन में है बी पार्ट में कि एंगुलर वेव नंबर होना चाहिए देविक आपने काम किया हुआ है ओके okay. ठीक है में बच्चों आपको बस ये पता है ना कि x इक्वल टू टू पे वाई जीरो है बस उससे सॉल्व हो जाएगा सॉरी t इक्वल टू टू पे वाई जीरो है ध्यान से x नहीं है वो t है तो ट्वेल्थ क्वेश्चन में आ, आपको जो इक्वेशन दी है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे दे दी मतलब आपको एक्स जीरो पुट करके दे दिया तो बस आपको पूछा एक्सप्रेशन क्या होगा मतलब किसी भी जनरल एक्स और टी में पूछा है ठीक है तो हमें पता है बच्चों कि जो वेविंग आ, वेव स्पीड भी दे दी आपको कि टू है तो हमें पता है कि कोई भी मूविंग वेव जो होती है वो कैसा फॉर्म होता है फंक्शन ऑफ 
एफ ऑफ एक्स माइनस बी टी तो यहां पे आइडियली तो जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें क्या बनना था किसी तरीके से मतलब x माइनस टू टी का फंक्शन होना चाहिए है ना और ऐसा हो रहा है कि उस फंक्शन में जब हमने x को जीरो डाला तो y की ये वैल्यू बन गई टू ओवर टी स्क्वायर प्लस वन तो देखो मतलब सीधी सी बात है जहां t होगा सीधा कैसे सोचोगे आप जहां t है वहीं पे ही किसी तरीके से x माइनस बी वाली फॉर्म बन रही होगी तो वो मतलब कि क्या एक्सप्रेशन होगा कुछ ऐसा सीधा मैंने t को ही रिप्लेस कर दिया एक बार के लिए x माइनस टू से बस इसमें अब क्या पंगा पड़ रहा है जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर मैं x को जीरो डालता हूं तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा फोर टी स्क्वायर बन जाएगा वो एक्सप्रेशन तो फिर उसका क्या तरीका है बस यहां पे होल अपॉन फोर कर देता है तो बन गई वही फॉर्म भाई वेव है तो x और t की टर्म इकट्ठे ही होनी चाहिए ना जैसे आप ये देखो जैसे इलेवेंथ क्वेश्चन में भी है जैसे हमारे साइन में भी होती है कि x माइनस ओमेगा t तो वो टर्म तो इकट्ठी होनी चाहिए तो इसलिए मैंने जहां स्क्वायर हो रहा था वहां t के साथ ही लगा दिया उसको कि x माइनस ओमेगा t की फॉर्म में लिख दिया उसको सी पार्ट बचो ये C के फर्स्ट में बचो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है कि सिस्टम रेस्ट पे है कि नहीं है हमें तो टेंशन का रिलेशन चाहिए वो तो हमें पता ही है कि ऊपर वाले थ्रेड में टेंशन T है नीचे वाले में जो सी डी थ्रेड है उसमें टेंशन टू टी है बस वो यूज करना ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स का मतलब वही है कि वेव की फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करोगे वही कि कितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो आप ये देख सकते हो कि t इक्वल टू जीरो और t इक्वल टू पॉइंट टू में एग्जैक्टली हाफ साइकिल हुआ है तो उससे टाइम पीरियड आ जाएगा उससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी
थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको रिसेंटली करवाया था वो कंसेप्ट हीट का याद करो जिसका आंसर आया था वाई अल्फा डेल्टा टी वही वाला कंसेप्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन आपको स्ट्रिंग में टेंशन पता है स्ट्रिंग का मास दे दिया आपको तो उससे आपके पास वेव वेबी निकल आई तो उससे बस सीधा आप टाइम निकाल लोगे जो उसको ट्रैवल करने में लगा एट क्वेश्चन में भी सिंपल सिचुएशन बनाओ कि यहाँ पे ये स्मॉल एम है ये पुली गई इधर कैपिटल एम है ये एंगल थर्टी है पूछा क्या स्मॉल एम कैपिटल एम का रिलेशन पूछा होगा आपको वेव वेलोसिटी दे दी वायर का फिर से म्यू दे दिया तो उससे आपके पास टेंशन निकल आई बस अब तो एंडल एम लगाना है नहीं यहाँ पे हम टेंशन में स्ट्रिंग के मास को नहीं इंक्लूड करते टेंशन तो आप सीधा सीधा वही एम जी साइन थीटा वगैरह से कर दो मतलब स्ट्रिंग का मास बहुत कम है कम्पेयर टू द अदर मासेस तो उस कारण से कोई चेंज नहीं आएगा चाहे वो एट्थ क्वेश्चन है चाहे सिक्स क्वेश्चन ठीक है अब देखो कि स्ट्रिंग का मास तो फोर पॉइंट फाइव ग्राम है तो मास इधर मास टू के जी है तो हम थ्रेड में टेंशन ट्वेंटी न्यूटन ही कहेंगे सीधा सीधा हम्म सेवेंथ क्वेश्चन यस फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है एक बार जो आ, मतलब सोर्स ने जिस रेट पे डिस्टरबेंस क्रिएट की वो चेंज नहीं हो सकती टेंथ क्वेश्चन आपको कह दिया टेम्परेचर वेरीज लीनियरली विद हाइट कंसिडरिंग टेम्परेचर एट टी वन और ये तो तो आपके पास टेम्परेचर का एक्सप्रेशन बन गया आपको दे दिया है कि वो लीनियरली वेरी कर रहा है तो मतलब क्या हुआ टी इज इक्वल टू टी वन माइनस ये ऐसे बन जाएगा एक्सप्रेशन टी वाई इक्वल टू जीरो किया हमने तो टी वन बन गया और वाई इक्वल टू एच किया तो टी टू बन गया तो इस टेम्परेचर के एक्सप्रेशन को आप वेव स्पीड के फॉर्मूला में पुट करो उसको डी वाई बाई डी टी लिखो और इंटीग्रेट कर दो वो देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत भयानक सा है वो कुछ नहीं है वो सीधा इंटीग्रेशन से बन जाएगा अपना एक्सक्यूज मी सर यस सर दोबारा बता दो ये टेंपरेचर का अपनी कैसे लिखे रिलेशन आपने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिखनी है ना ऐसे सोचो आपको कहा है कि y इक्वल टू जीरो पे वैल्यू टी वन है y इक्वल टू एच पे टी टू है तो इमेजिन लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट जीरो कॉमा टी वन एंड एच कॉमा टी टू ओके ये इक्वेशन जब बन गई तो यू विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेव स्पीड इक्वल टू रूट गामा आर टी बाय एम और उसको डी वाई बाई डी टी लिख के 
फिर y जीरो से h तक इंटीग्रेट हो जाएगा ओके okay. आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट हमने एक बिल्कुल तो छोटा सा एक टॉपिक करना है नोन एज बीट्स बच्चों बीट वर्ड बताओ कहा यूज होते हैं कोई एग्जांपल दो हार्ट बीट बिल्कुल ड्रम्स में यूज होता है ड्रम बीट कहते हैं हम और जो लोग शायद डांस करते हो आपको पता हो कि डांस के जो स्टेप्स हैं वो हम कहते हैं कि हाँ जी सॉन्ग्स में बीट्स आ रही हैं उनके हिसाब से स्टेप चेंज करना होता है या कुछ होता है ठीक है अब बच्चों हार्ट बीट होती क्या है हमें एक आवाज सुनाई दे रही है धक 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 है ना हमें ऐसे हर कुछ फिक्स इंटरवल के बाद एक साउंड सुनाई दे रही है करेक्ट तो हार्ट बीट यही होती है मतलब बीट का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई साउंड कुछ फिक्स इंटरवल्स के बाद सुनाई दे रही हो कुछ रेगुलर फिक्स इंटरवल्स के बाद सुनाई दे रही हो जैसे हार्ट बीट हमें नॉर्मली एक मिनट में कितनी बार सुनाई देती है वॉट इज द नॉर्मल हार्ट बीट सेवेंटी टू है ना तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें हर सेकेंड के बाद सेवेंटी सेवेंटी टू के आसपास होती है राइट तो इसका क्या मतलब है कि हमें हर एक मिनट में सेवेंटी टू टाइम्स वो साउंड सुनाई देगी राइट या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हर वन बाय सेवेंटी टू मिनट में हमें साउंड सुनाई देगी राइट तो जब भी हमें कोई साउंड एक कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सुनाई देती है रिपीटेडली सुनाई देती है उसको हम कहते हैं एज बीट्स मीनिंग समझ आ रहा है बच्चों बीट्स का कि कोई भी साउंड जो हमें रेगुलर इंटरवल्स के बाद सुनाई दे तो ये बच्चों कब पॉसिबल होता है जब आपको क्या होगा ये बच्चों ये टॉपिक वही है अभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अभी हमने जो पिछला खत्म किया था टॉपिक वो था स्टैंडिंग वेव्स जहां पे हम मान रहे थे कि वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रही हैं। ये जो बीट्स हैं बच्चों ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब वेव्स ट्रैवल तो सेम डायरेक्शन में कर रही हैं, लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो थोड़ी सी अलग है ठीक है बिल्कुल सेम नहीं है फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज में मैक्सिमम टेन का फर्क हो सकता है ठीक है ये ऐसा क्यों है कि आपको अभी जैसा भी समझ आ जाएगा बट बेसिकली अभी जो हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फिर से बट नाउ दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और अब कंडीशन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़ी सी अलग है स्लाइटली अलग है ओके तो ऐसा करने पर बच्चों हमें ये मतलब ऐसे ऐसा आवाज सुनाई देती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या है मैथमेटिकली क्या बनता है हमें अभी समझ आ जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखो मतलब ये फिगर बना लो
तो बच्चों आप मान लेते हैं कि ये जो दो वेव्स हैं उनमें से एक वेव हो गई अब बच्चों आप एक बार देखो कि अब x सेम है है ना दोनों वेव सेम ट्रेवल कर रही हैं तो एक की इक्वेशन हो गई के एक्स माइनस टू पाई एफ वन टी और दूसरे की हो गई के एक्स माइनस टू पाई एफ टू टी यहां तक समझ आ रहा है बच्चों तो अब बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं एक बार बच्चों आप इन दोनों को ऐड करके साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट लगा के मुझे बताओ क्या बनता है तो साइन सी प्लस साइन डी वाला रिजल्ट लग जाएगा बच्चों राइट तो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों देखो टू ए कॉस फाइव इंटू एफ वन माइनस एफ टू टी इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस फाइव इंटू एफ वन प्लस एफ टू इंटू टी राइट right, बच्चों सबका ही बन गया अब बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है साइन ऑफ ये तो कुछ वैसा ही बन गया के एक्स माइनस सम कॉन्स्टेंट इनटू टी टाइप्स कुछ ऐसा ही बन गया है ना तो आई कैन राइट दिस एज ए डैश इनटू साइन ऑफ के एक्स माइनस पाई ऑफ पाई इनटू एफ वन प्लस एफ टू टी जहां पे ए डैश ये बन गया तो ध्यान से मुझे सोच के बताओ हमने किया तो स्टैंडिंग वेव्स में भी ऐसा कुछ ही था अच्छा मैंने गलत करवा दिया तो बच्चों ध्यान से स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ क्या फर्क है तो पहली बात तो ये है बच्चों की एक तो ये टर्म दिख रही है हमें ए डैश इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस सम टी जो बन रहा है तो है तो यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव है ना ए डैश को देखो कि यहाँ पे कैसा ए डैश बन रहा है और स्टैंडिंग में कैसा ए डैश बन रहा था उससे क्या पता चल रहा है
स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड था बच्चों वो एक्स पे डिपेंड कर रहा था है ना यहां पे एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है टी पे सबको ये दिख रहा है तो हमें क्या समझ आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक्स पर अगर हमने दो ट्रैवलिंग वेव्स भेजी जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थी तो उनका रिजल्टेंट जो है वो बना तो एक ट्रैवलिंग वेव ही लेकिन अब वो जो ट्रैवलिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड इट सेल्फ टाइम के साथ वेरी कर रहा है अब वो एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है क्या ये बात समझ आती है बच्चों तो हमारे पास जो आया रिजल्टेंट वो एक ट्रैवलिंग वेव है जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो तो ये के एक्स माइनस आगे वाली जो टर्म है उससे तो हमें यह पता चल गया कि एक ट्रैवलिंग वेव ही बनी जो ए डैश की टर्म है उसके अंदर एक टी आ गया तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो स्टैंडिंग वेव में तो जो एम्पलीट्यूड था वो एक्स के साथ वेरी कर रहा था यहां पर बनी ट्रैवलिंग वेव ही है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर एक्स पे खड़ा है तो उसको क्या फील होगा बच्चों क्या सुनाई देगा उसको उसको ऐसा लगेगा कि आवाज तो आ रही है लेकिन वो आवाज कम ज्यादा होती जा रही है उसकी वॉल्यूम है ना कभी कम आवाज आ रही है कभी ज्यादा आवाज आ रही है डिपेंडिंग अपॉन की एम्पलीट्यूड क्या Okay. फिर से सुनो कि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो क्या मतलब हुआ एम्पलीट्यूड का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एम्पलीट्यूड का लिंक होता है लाउडनेस के साथ तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो उसको आवाज सुनाई दे रही है उसकी लाउडनेस जो है वो चेंज होती जा रही है कभी धीरे सुनाई दे रही है आवाज उसको और कभी तेज आवाज सुनाई दे रही है आवाज अंडरस्टूड बच्चों तो बच्चों अगर हम निकालें कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम कब होगा बताओ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब है कि जो कॉस की टर्म है वो कुछ भी प्लस माइनस वन हो जाए नहीं, F1 F2 तो 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 हो ही नहीं सकता ना वो वो तो वो अलग ही ही है 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 हमने ले ही लिया वो तो ही नहीं है। वो तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ये थी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लेनी है तो मतलब हमारी जो कॉस वाली टर्म है बच्चों वो समझ लो कि वो प्लस माइनस वन होनी चाहिए मैंने दोनों क्यों लिए प्लस माइनस क्यों लिए बच्चों क्योंकि तो इंटेंसिटी है ना इंटेंसिटी तो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि एम्पलीट्यूड प्लस है या माइनस अंडरस्टूड तो मतलब जो अंदर वाली टर्म है पाई है एफ वन माइनस एफ टू इंटू टी वो जीरो पाई टू पाई थ्री पाई कुछ भी हो सकती है
तो मतलब टी जो होगा हमारा वो किस फॉर्म का हो गया एन ओवर एफ वन माइनस एफ टू मतलब हमें हर इस टाइम पर एक लार्ज साउंड सुनाई देगी बच्चों एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ लार्ज साउंड राइट तो बच्चों हमें ये सारे टाइम्स पर लार्ज साउंड सुनाई देगी तो बीट्स बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था क्या फिनोमेना है यही फिनोमेना है कि जब आपको एक लार्ज साउंड कुछ रेगुलर टाइम इंटरवल्स के बाद सुनाई देती है तो बच्चों हमने देखा कि सुपरपोजिशन के है ना अलग अलग केसेस बन गए डिपेंडिंग अपॉन कि हम वेव्स को कैसे कंबाइन कर रहे हैं पहला केस था इंटरफेरेंस दूसरा केस था स्टैंडिंग वेव्स और अब ये बन गया तीसरा केस जो कि है बीट्स सबको ये क्लियर हो गया बच्चों ये मैथमेटिकली समझ आ गया कि ऐसे हर कुछ रेगुलर टाइम्स पे साउंड सुनाई दे रही है हमें ओके तो बच्चों अब यहां से हम निकालते हैं बीट फ्रीक्वेंसी तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी वन अपॉन टाइम पीरियड जो कि आप देख सकते हो कि ऊपर टाइम पीरियड क्या है मतलब तो कितने टाइम के बाद सुनाई दे रही है वन ओवर एफ वन माइनस एफ टू है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई उल्टा जो कि बन गया मॉड ऑफ एफ वन माइनस एफ टू मॉड हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें नहीं पता कि एफ वन एफ टू में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा बीट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि हमें एक सेकेंड में वो ज्यादा साउंड कितनी बार सुनाई करते थे तो जैसे हार्ट बीट हमें एक मिनट में 72 टू टाइम्स सुनाई देती है तो एक सेकेंड में कितना हो गया 1.2 पॉइंट टू टाइम्स राइट तो बच्चों अब समझते हैं कि मतलब ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 से कम क्यों होनी चाहिए तो जैसे आपने जो नाइन्थ में कंसेप्ट पढ़ा था ना परसिस्टेंस ऑफ साउंड कि कोई भी दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके बीच में कुछ टाइम इंटरवल चाहिए होता है है ना कितना होता है वो टाइम बच्चों वन बाय टेन सेकेंड्स है ना तो वही हमने यूज किया यहां पे कि अगर टाइम पीरियड वन बाय टेन हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी टेन होगी तो हमें बीट्स तभी सुनाई देती हैं जब बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन टेन होगी अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी टेन से ज्यादा कर देते हैं तो वो हमें एक कंटिन्यूस साउंड की तरह ही सुनाई देगी 
फिर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे बिटवीन द डिफरेंट साउंड्स ये बात क्लियर हो गई बच्चों तो जो बीट्स में क्या है कि बहुत आसान है काम मैंने आपको पूरा ड्राइव करके दिखा दिया लेकिन जो यूज होता है ना बार बार क्वेश्चंस में वो सिर्फ बीट फ्रीक्वेंसी होता है और अब आप समझ गए हो कि बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया भी था जब वो एक आधे क्वेश्चन में पहले आई थी तो ये समझ गए बच्चों ठीक है तो ये टॉपिक है तो बिल्कुल छोटा सा बट फिर भी इसका एक आधा क्वेश्चन हमने करना है बच्चों ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं कैसे सुनाई देती हैं हमें तो आपने बच्चों अगली क्लास के लिए अभी जीरो वन में से तो कुछ नहीं होगा आपने थ्री ए के डी और ई पार्ट्स कंप्लीट करने हैं ठीक है अच्छा एक बच्चों मैं आपको अभी बता रहा हूं जो हमारी इससे अगली क्लास होएगी आई थिंक थर्सडे को है थर्सडे को मैं एडवांस टेस्ट और थ्री वी डिस्कस करूंगा ठीक है उसमें मैं वेव चैप्टर का आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा उसका रीजन ये है बच्चों कि अगली क्लास में आ, आ, जब हम ये थ्री ए करेंगे डिस्कस उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा वेव्स का मतलब नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बचेंगे करवाने वाले तो वो क्वेश्चन और जो भी आपको मैं अगली क्लास में होमवर्क दूंगा उसकी डिस्कशन हम अपनी फ्राइडे वाली क्लास में करेंगे ये क्लास थर्सडे है या वेडनेसडे है मुझे पता नहीं जो भी है देख लेना मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे ही है थर्सडे नहीं है ठीक है बच्चों समझ गए चलो ओके बच्चों बाय थ्री बी एस एच एम की 